இந்தியன் பாலிட்டில நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்க நம்ம பார்த்தோம் அதே போல பார்ட் ஒன்னு சோ பகுதி ஒன்னு பார்த்தாச்சு இந்தியால மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை பற்றி பார்த்தாச்சு அதே போல பார்ட் டூ பகுதி ரெண்டு குடியுரிமை பற்றினது அதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதே போல பார்ட் த்ரீ ஆர்டிக்கல் டுவெல்ல இருந்து ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் பண்டமல் ரைட்ஸ் அதையும் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து பார்ட் போர் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆரம்பிச்சு ஆர்டிக்கல் பிப்டி ஒன் வரைக்கும் டிபிஎஸ்பி டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடு அதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ அப்புறம் பார்ட் போர் ஏ ஆர்டிக்கல் பிப்டி ஒன் ஏ பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள் அதுவும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது இந்திய அரசியலமைப்புல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பகுதி பார்ட் ஃபைவ் மத்திய அரசு அல்லது ஒன்றிய அரசை பற்றியது யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த மத்திய அரசு அல்லது ஒன்றிய அரசை பற்றியது இந்த பார்ட் தான் இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பகுதி இந்த பாட்டு இந்த பாட் எந்த ஆர்டிக்கல் தொடங்கி எந்த ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் பிப்டி டூல ஆரம்பிச்சு ஆர்டிக்கல் ஒன் பிப்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த பார்ட் ஃபைவ் அதாவது சாரி பார்ட் ஃபைவ் மத்திய அரசு அல்லது ஒன்றிய அரசை பற்றினதான் இந்த பகுதி அஞ்சாவது பகுதி ஆர்டிக்கல் பிப்டி டூல ஆரம்பிச்சு ஆர்டிகல் ஒன் பிப்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த மத்திய அரசு அல்லது ஒன்றிய அரசு இந்த பகுதியை மொத்தம் ஒரு அஞ்சு சாப்டர் அமைச்சரம் குறிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ங்கிறது மத்திய செயலாட்சி குழு ஆர்டிகல் பிப்டி டூல ஆரம்பிச்சு ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் ஆர்டிகல் பிப்டி டூல ஆரம்பிச்சு ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் ஸோ இந்த மத்திய செயலாட்சி குழு நம்ம சொல்றோம் இந்த மத்திய செயலாட்சி குழுல வந்து யார பத்தி எல்லாம் நம்ம படிப்போம் அப்படின்னா குடியரசு லேர் பத்தி பார்ப்போம் துணை குடியரசு லேர் பத்தி நம்ம பார்ப்போம் மத்திய செயலாட்சி குழுல யார பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னா குடியரசு தலைவர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அதே போல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட பத்தி பார்ப்போம் துணை குடியரசுத் தலைவர் அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதமரை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கவுன்சில் ஆஃப் மத்திய அமைச்சரவை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் இவங்களை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அப்ப ஆர்டிகல் பிப்டி டூ ஆரம்பிச்சு ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் இந்த யூனியன் எக்ஸிகூட்டிவ் அதாவது மத்திய செயலாட்சி குழுல இவங்களை பத்தி எல்லாம் நம்ம நினைச்சேபுரம் பார்க்க போறோம் இதுதான் அஞ்சாவது அஞ்சாவது பகுதியில முதல் சாப்டர் இதுதான் செகண்ட் சாப்டர் ஸோ செகண்ட் சாப்டர் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா எங்களோட செகண்ட் சாப்டர் பார்லிமெண்ட் இந்திய பார்லிமெண்ட் பற்றியது ஸோ இந்தியன் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம்னா ஆர்டிகல் செவன்டி நைன்ல ஆரம்பிச்சு ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் பற்றினது ஸோ அதை பத்தி டீட்டெயிலாக சாப்பிட்ற நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கடுத்து மூணாவது சாப்டர் குடியரசுத் தலைவரின் சட்டம் வந்த அதிகாரங்கள் ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சரிங்களா ஸோ குடியரசுத் தலைவர் அவசர காலகட்டத்தில் என்னென்ன சட்டங்கள் அவரால் இயக்க முடியும் ஸோ அதுக்கான அதிகாரங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத மூணாவது சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்து சாப்டர் ஃபோர் நாலாவது சாப்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் பற்றியது ஆர்டிகல் நூத்தி இருபத்தி நாலுல ஆரம்பிச்சு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்த நாலாவது சாப்டர் அதுக்கடுத்து சாப்டர் ஃபைவ் அஞ்சாவது சாப்டர் சிஏஜி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆல்டர் ஜெனரல் நம்ம சொல்றோம் சிஏஜி மத்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல ஆரம்பிச்சு ஒன் பிப்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த பகுதியில் இந்த மத்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் பற்றியது அப்ப இந்த அஞ்சாவது பகுதிய இந்த அஞ்சு சாப்டரா தான் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் பிரிச்சு ஒன்பை ஒன்று நம்ம சார் பார்க்க போறோம் பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சாப்டர் கட்டாயமா தேர்வுக்கு பாருங்க இந்தியாவில் இந்திய அரசியலமைப்பில் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்பில் அரசியலமைப்பின்படி முதல் முதல் குடிமகன் யாருன்னு கேள்வி கேட்டால் அது இந்தியாவில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் தான் சரிங்களா ஸோ இவர் தான் இந்தியாவில் தேசிய ஒற்றுமையை ஒருமைப்பாடு மற்றும் ஒற்றுமையின் அடையாளமா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இந்தியாவில் ஒற்றுமையின் அடையாளமா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அது குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகே தேங்க்யூ சார் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது பிரசிடென்ட் ஸோ நம்ம பிரசிடென்ட்டை பத்தி தான் முதல்ல சொல்றோம் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா முதல்ல யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் பிர
இந்திய அரசின் குடியரசுத் தலைவர் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் இந்திய அரசின் தலைவர் அவர் தான் இந்தியால முதல் குடிமகன் ஆஹ் ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்து இந்திய அரசின் எழுப்பு கடந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அறுபது நாடுகள் இருந்து ஸோ இந்திய அரசியல் இருந்து மனுஷன் இருக்கோம் கடன் வாங்கியிருக்கோம் ஆஹ் அதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த குடியரசுத் தலைவர் முறை இந்தியாவில் இங்கிருந்து கடன் வாங்கியிருந்தா இங்கிலாந்து ஸோ அப்போ இங்கிலாந்து நாட்டு அரசியல் அமைப்பில் இருந்து குடியரசுத் தலைவர் முறை என்ற ஒரு கான்செப்டா நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்புக்கு கடன் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் இந்தியால குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் முறை குடியரசுத் தலைவர் யாரெல்லாம் ஓட்டு போடுறாங்க அந்த தேர்தல் முறையை பற்றி நம்ம எங்கிருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அயர்லாந்து நாட்டு அரசியல் இருந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ கேள்வி எப்படி கேட்பாங்க இந்தியால குடியரசு தலைவர் முறை எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பில் இருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் இங்கிலாந்து இந்தியால குடியரசு தலைவர் தேர்தல் முறை எந்த நாட்டு அரசியலமைப்பு வந்து இந்திய அரசியல் பெற்றோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் அயர்லாந்து சரிங்களா அப்போ இந்திய குடியரசுத் தலைவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் தான் ஆஹ் இந்தியால முதல் குடிமகன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் யாரு இந்தியால உள்ள இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தான் சோ முதல் குடிமகன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இவர் தான் இந்திய அரசு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்திய ஒன்றியத்தின் பெயரளவு நிர்வாக தலைவராக இவர் தான் விளங்குறது எப்படி பெயரளவு நிர்வாக தலைவர் சோ இந்தியால உண்மையான நிர்வாக தலைவர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா உண்மையான நிர்வாக தலைவர் யாரு இந்தியால இந்தியாவது நிர்வாக தலைவராக மட்டும்தான் இருக்கிறாரு ஒரு பேரவு நிர்வாக தலைவராக மட்டும்தான் யாரு இருக்கா குடியரசுத் தலைவர் இருக்கிறாரு சோ ஆனா பாருங்க ஆஹ் இவர் நம்ம நாட்டின் அரசின் தலைவராக இவர் தான் இருக்காரு அரசின் தலைவர் சோ அரசின் தலைவர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா மத்திய அரசின் தலைவராக விளங்குறது யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் குடியரசுத் தலைவர் சோ மத்திய அரசாங்கத்தின் தலைவர் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதமர் மத்திய அரசின் தலைவர் வேற அரசாங்கத்தின் தலைவர் வேற அதாவது ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அல்லது பிரின்சிபல் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் பிரின்சிபல் ஆஃப் த ஸ்டேட் அல்லது ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் யாருன்னா பிரசிடென்ட் தான் நம்ம சொல்லுவோம் சோ அரசுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு சோ அரசு என்பது என்ன அப்படின்னா நிரந்தரமானது அரசாங்கம் என்பது மாறக்கூடியது சோ அதனால மத்திய அரசின் தலைவர் யாருன்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் குடியரசு தலைவர் தான் இதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம்னா இந்திய அரசியலமைப்பில் அதிகார வரிசையில முதல் இடத்துல இந்திய அரசியலமைப்பின்படி அதிகார வரிசையில முதல் இடத்துல குடியரசு தலைவர் தான் இருப்பாரு சோ இந்தியாவில் நடக்கூடிய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் குடியரசுத் தலைவர் தலைமையில தான் நடைபெறும் அது மட்டும் இல்லாம இவர் தான் இந்தியாவில் முதல் குடிமகனாகவும் இருக்கிறார் இல்ல இந்தியாவில் முதல் குடிமகனாகவும் இருக்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் சோ இவரை பத்தி நம்ம பேசிக்க நம்ம பார்த்தோம் குடியரசுத் தலைவரை பத்தி இந்திய அரசியலமைப்புல எந்த ஆர்டிக்கல்ல இருந்து எந்த ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் குறிப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்புல பகுதி அஞ்சு பார்ட் ஃபைவ்ல ஆர்டிக்கல் பிப்டி டூல ஆரம்பிச்சு ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டி டூ வரைக்கும் ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ரெண்டில் தொடங்கி ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் குடியரசுத் தலைவர் பற்றியது சோ நம்ம இப்படி பிரிச்சு ஆர்டிக்கலை படிச்சுக்கணும் அப்படின்னாதான் இப்போ ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் கேள்வி கேட்கறாங்க அது நமக்கு தெரியல அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு பிரசிடென்ட் படிச்சுட்டா இதுக்குள்ள பிரசிடென்ட் பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்கறானா அப்ப ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து அறுபத்தி ரெண்டுக்குள்ள ஆர்டிக்கல் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம் சோ அதனால ஆர்டிக்கலை பிரிச்சு 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 படிச்சுக்கணும் பிரிச்சு மீன்ஸ் குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்ன இப்படி சிங்கிள் சிங்கிளா பிரிச்சிட்டோம்னா ஆர்டிக்கல்ல கேள்வி கேட்டா நம்ம பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்ப இந்திய அரசியல் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்திய குடியரசுத் தலைவரை பத்தி எந்த ஆர்டிக்கலுக்கும் எந்த ஆர்டிக்கல் குறிப்பிட்டு இருக்கு இந்தியால குடியரசுத் தலைவர் முறை நம்ம எந்த நாட்டு தலைமை வாங்கியிருக்கோம் குடியரசுத் தலைவர் இப்ப இந்தியில குடியரசுத் தலைவருக்கு என்னென்ன அதிகாரங்கள் இருக்கு எப்படி தேர்வு பண்றாங்க இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க ஆர்டிக்கல் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம பார்க்க பார்க்க போற ஆர்டிக்கல் எல்லாம் ஸ்கூல் புக்ல இருக்காது சோ அதனால எழுதிக்கோங்க சரிங்களா எழுதிக்கோங்க இருக்காத புக்ல சோ பாருங்க ஆர்டிக்கல் பிப்டி டூ ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுதா இந்திய ஒன்றியத்திற்கு இந்தியா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கலாம் இந்திய ஒன்றியத்திற்கு இந்திய குடியரசு இருக்கு அது இந்திய ஒன்றியம் அல்லது இந்திய குடியரசு இருக்கு 
ஒரு குடியரசுத் தலைவர் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடக்கூடிய ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி இரண்டு அவ இந்தியான ஒரு நாடு இருக்கு சோ அதுக்கு ஒரு பிரசிடென்ட் ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் பிப்டி டூ த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சரிங்களா சோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஆர்டிக்கல் பிப்டி த்ரீ ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி மூணு இந்திய ஒன்றியத்தின் நிர்வாக அல்லது செயல் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் குடியரசு தவிடமே உள்ளன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி மூணு படிச்சோம் நிர்வாக மற்றும் செயல் அதிகாரங்கள் எல்லாமே யார் கையில தான் இருக்கு குடியரசு தலைவர் கையில தான் இருக்கு அதாவது பேரளவு ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா பேரளவு நிர்வாக தலைவராக தான் குடியரசு தலைவர் செயல்படுறாரு சோ பேரளவு நிர்வாக தலைவராக செயல்பட்டாலும் செயல்பட்டாலும் என்ன சொல்றது எல்லா அதிகாரங்களுமே அதாவது ஒரு பேரளவு நிர்வாக தலைவர் தான் பட் நாட்டினுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளும் அவர் பேர்ல தான் வச்சு நமக்கு நடக்குது சோ அதனால இந்த ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி மூணு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்திய ஒன்றியத்தின் நிர்வாக அல்லது செயல் அதிகாரங்கள் அனைத்தும் குடியரசு தலைவரமே உள்ளன என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி மூணு சோ அடுத்த உனக்கு பார்க்க போறது ஐம்பத்தி நாலாவது ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி நாலு குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் பற்றி குறிப்பிடுகிறது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் சோ குடியரசு தலைவர் தேர்தல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் இந்தியால இந்த கேள்வி எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க இதுல இருந்து குடியரசு தலைவர் தேர்தலை பற்றி இந்திய அரசியல் அமைப்பு எந்த ஆர்டிகல் குறிப்பிடுகிறது ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி நான்கு சோ இந்த இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பாக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் எல்லாருக்கும் தெரியாது சோ இதை ஃபுல்லா நம்ம டெப்டா படிச்சுட்டோம்னா ஒரு கேள்வி இருந்து கேட்கறாங்களா நம்ம அவங்களோட ஒரு மார்க் கூட வாங்கிடலாம் சோ அதனால இதுங்க டீட்டெயிலா எழுதிக்கேன் சோ ஐம்பத்தி நாலு குடியரசு தலைவருடைய தேர்தல் முறை தேர்தல் பற்றி குறிப்பிடுகிறது சரி இப்ப இந்தியால இந்திய குடியரசு தலைவர் தேர்தலை நடத்துவது யாரு இப்போ <laughs> இப்ப இந்தியால எலக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எலக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எலக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி எட்டு இருக்கா இருபத்தி எட்டு இல்ல மேம் இருபத்தி எட்டு இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கரெக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் பிப்டில எலக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஜனவரி ட்வெண்ட்டி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கப்பட்ட ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியை தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஆண்டும் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டேயா செலிபிரேட் பண்றோம் தேசிய வாக்காளர் தினம் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே என்ன ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை ஏன் நம்ம செலிபிரேட் பண்றோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா இந்தியால இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கப்பட்ட நாள் அப்போ எலக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா எப்ப ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஜனவரி ட்வெண்ட்டி இந்த நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே வந்து நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து நம்ம செலிபிரேட் பண்ணல ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுல இருந்து தான் நம்ம நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே செலிபிரேட் பண்றோம் தேசிய வாக்காளர் தினம் ஓகேங்களா அப்ப தேசிய வாக்காளர் தினம் என்னைக்குன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எப்ப இது செலிபிரேட் பண்றோம் கேள்வி கேட்டா குடியரசுலாம் <laughs> சுப்ரீம் கோர்ட் 
சூப்பர் சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றம் அப்ப குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு தே குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை விசாரணை செய்வது உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் விசாரணை பண்ணுது சரிங்களா சரி ஓகே சரி இப்ப இந்தியால குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் யாரெல்லாம் ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சரிங்களா குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் யாரெல்லாம் ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் ஸோ பார்லமெண்டத்தில் உள்ள இந்தியன் பார்லிமெண்ட் நமக்கு தெரியும் இந்தியன் பார்லிமெண்டில் லோக்சபா இருக்கு ராஜ்யசபா இருக்கு ஸோ லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டுமே நமக்கு இந்தியன் பார்லிமெண்ட் இருக்கு ஸோ லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் பிரசிடண்ட் தேர்தலில் ஓட்டு போடுறாங்க எல்லாருமே ஓட்டு போட மாட்டாங்க குடியரசு தேர்தலில் பார்லமெண்டத்தில் லோக்சபா மற்றும் ராஜ்யசபாவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் லோக்சபால எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இருக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் லோக்சபால மொத்தம் ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பேருமே மக்கள் நேரடியா ஓட்டு போட்டு தேர்வு பண்றவங்க கிடையாது லோக்சபால ஒரு ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் மக்கள் நேரடியா ஓட்டு போட்டு தேர்வு பண்றாங்க ஒரு இரண்டு பேர் ஆங்கில இந்தியன்ஸ் ஆர்டிகிள் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா நியமனம் பண்றாரு லோக்சபாவுக்கு அப்ப ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் நாமினேட்டு யார் பண்றா பிரசிடன்ட் பண்றாரு டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஆனா இந்த பிரசிடென்டால லோக்சபால நியமனம் செய்யப்பட்டவங்க ஒரு ரெண்டு பேர் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போட முடியாது ஸோ அப்போ ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு லோக்சபால அப்படியே நேரம் ராஜ்யசபா வரும் ராஜ்யசபால அப்படியே எங்க வரும் ராஜ்யசபா வரும் அப்ப ராஜ்யசபால எத்தனை பேர் ஓட்டு போடுறாங்கன்னா ராஜ்யசபால இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு 